വെൽക്കം ടു കൗതുക പാർക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായി ഈ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കൗതുക പാർക്കിൻ്റെ ആവിർഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണം ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് കൗതുക പാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങൾ ആ നിർമ്മാണ സമയത്തുണ്ടായ വേവലാദികളും ആവലാദികളും ദുഃഖങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആദ്യാന്തം നമ്മൾ വിവരിച്ചു പോകുന്ന അധ്യായങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഒമ്പതെണ്ണം ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടല്ല എങ്കിൽ പോലും നിർമ്മാണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിർമ്മാണം തുടരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് വീഡിയോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടപ്പാട് ും എല്ലാ ദുഃഖ അവസ്ഥകളും ഒക്കെ നമ്മൾ സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ മുൻഭാഗങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ സർക്കാരും നാടും ജനങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും സമൂഹവും സമുദായവും സാംസ്കാരിക പ്രതിനിധികളും എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് നമുക്ക് തന്ന ആ സപ്പോർട്ടുകൾ അത് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ടോട്ടൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മുപ്പത്തിനാല് അംഗീകാരങ്ങൾ മറ്റ് വൻ മഹാന്മാരുടെ അവാർഡുകളെ നമ്മൾ അപഗ്രഥിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് അംഗീകാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലുതല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു പോകുന്ന ആ യുണീക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ലഭിച്ച ആ അവാർഡുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതായി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം അംഗീകാരങ്ങളാണ് നാളിതുവരെ ഏകദേശം പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച് ഈ സമയം വരെ നിലനിന്ന് പോരുന്ന ഈ കൗതുക പാർക്കിന് ഏതെല്ലാം അംഗീകാരങ്ങൾ ഇനി ആ ഓരോ അംഗീകാരങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല ഏകദേശം ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ അവാർഡുകളെല്ലാം സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് റൂമ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൗതുക പാർക്ക് അവാർഡ് ഹൗസ് കൗതുക പാർക്ക് അവാർഡ് ഹൗസ് അപ്പോൾ കൗതുക പാർക്കിന് ഞാനെടുത്ത എഫർട്ടുകൾക്ക് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒരു ഹൗസാണ് എന്ന് പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിന് വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് യുണീക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കോമൺ കിട്ടു കിട്ടുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത് ബഹുവിധ വൈദ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് വിവിധ അംഗീകാരങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് നമ്മുടെ കൗതുക പാർക്കിൽ കൾച്ചർ നേച്ചർ ആർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പോയിട്രി സയൻസ് ടെക്നോളജി എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ടൂറിസം സുവോളജി ബോട്ടണി ഇക്കോളജി തോളജി എക്സെട്ര ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്നിലൂടെ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട് അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ചതിനാണ് ഇത്രയും അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് കൺസർവേഷൻ നേച്ചർ കൺസർവേഷനിൽ ഇന്ന് അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ കൊമേഴ്സ്യൽ ചിന്തകളിലൂടെ സംരംഭങ്ങൾ കെട്ടിപ്പെടുക്കുന്ന തെക്കും തിരക്കിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രകൃതി നശിച്ചു പോകുന്നത് ആരും ഗവനിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഊന്നൽ കൊടുത്തത് അതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് കിട്ടിയ ആ അംഗീകാരങ്ങൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിരത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുപാട് പഠിച്ചു ഉയരണം എന്ന് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ അന്നാളിലൊക്കെ മുൻഭാഗങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചല്ലോ എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ പോയ അവസ്ഥയിൽ പിന്നീട് കാലം എനിക്ക് കാത്തുവെച്ചത് ഞാൻ അന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടോ മൂന്നോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒരു പക്ഷേ പി എച്ച് ഡി വരെ എത്താണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടോ മൂന്നോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കിട്ടുമായിരുന്ന എനിക്ക് ഇന്ന് ഒട്ടനവധി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് വിധി പരീക്ഷകളൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് നവ വൈവിധ്യ പ്രായോഗിക പഠന മികവ് തെളിയിക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ പ്രത്യേക അംഗീകാര സാക്ഷിപത്രങ്ങൾ നൽകി വ്യത്യസ്ത സർവകലാശാലയുടെ ഉടയവനായി നിയോഗിക്കുന്നതിന് യോഗ്യത നൽകാനായിരുന്നോ എന്ന് മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു പോകുന്നു കണ്ടോ അന്ന് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാലയിൽ കയറി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ സ്ഥാപിച്ച സർവവിജ്ഞാനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സർവകലാശാലയുടെ വി സി ആവാൻ അത്രയും എനിക്ക് എന്താണ് കഴിവ് എനിക്ക് പ്രധാനം ദാനമായി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ട
നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ സാഗ സൃഷ്ടി സമ്മാൻ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ സാംസ്കാരികവും പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റും എല്ലാം കൂടി ഇടകലർന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് സൃഷ്ടി സമ്മാൻ അപ്പോൾ അതിനെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നല്ല കർഷകനുള്ള അക്ഷയശ്രീ അവാർഡ് സരോജിനി ദാമോദരൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആലപ്പിയിൽ നിന്നാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കർഷകർ നമ്മൾ ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയല്ല അവരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമുദായത്തെ നമ്മളുടെ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തറ പാകിയ ഒരു സമുദായം കർഷകരാണ് അപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ കർഷകൻ ആരായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ തന്നെ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരി തെളിയിച്ചു കൊടുത്തതിന് ഈ കൗതുക പാർക്കിലൂടെ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് എനിക്ക് ആ പുരസ്കാരം തന്നത് അടുത്തത് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ചാലക്കുടി നഗരസഭ അനുമോദിച്ച് സാക്ഷിപത്രം അതായത് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഭാവനകൾ ഇവിടെ ധാരാളം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നമ്മുടെ ചാലക്കുടി നഗരസഭ എന്നെ അനുമോദിച്ച സാക്ഷിപത്രം നാലാമത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരിയിൽ കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൗതുക പാർക്കിന് സർക്കാരിൻ്റെ ടൂറിസം വെബ്സൈറ്റിലും മാപ്പിലും സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുള്ള അംഗീകാരം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അംഗീകാരമാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കാരണം അന്ന് അത് ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ കെ ടി ഡി സിയുടെ സൈറ്റിൽ കയറി കൗതുക പാർക്ക് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് വളരെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഏകാംഗ നിർമ്മിത ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്നതിനെ മാനിച്ച് ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നമുക്ക് കൗതുക പാർക്ക് എന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിലൂടെ ലോകനന്മയ്ക്കായി പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം അതിന് ഒരു ആൾ മാത്രമെടുത്ത എഫേർട്ടിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലിംക ബുക്ക് അന്ന് എനിക്ക് തന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല സന്ദേശവാഹകൻ എന്ന ബഹുമതി പത്രം ശ്രീ കെ പി ധനബാലൻ എം പി അന്നത്തെ എം പി ആയിരുന്ന ശ്രീ കെ പി ധനബാലൻ ചാലക്കുടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ചാലക്കുടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൽ അത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന തത്വത്തെ അനർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് വൈവിധ്യ ഉദ്യാനം തീർത്ത ഉദ്യമത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രശംസ പത്രം നൽകുകയുണ്ടായി ഇത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സയൻസ് ടെക്നോളജി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈ തലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കൗതുക പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് മികച്ച സന്ദേശമാണ് എന്ത് ആശയമാണ് നമ്മളുടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് മാനിച്ചുകൊണ്ട് ാണ് അവരെനിക്ക് ഈ ഒരു അംഗീകാരം തന്നത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും തീർത്ത വേറിട്ട ഹരിതാത്ഭുതത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എൻ ബി എഫ് ജി ആർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അംഗീകാരമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കൗതുക പാർക്ക് ചാലക്കുടി നഗരസഭയ്ക്ക് പതിപ്പിച്ച കീർത്തി മുദ്രയെ മാനിച്ച് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പ്രശംസ പത്രം തന്നുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ചെയർമാനായിരുന്ന ശശീധരൻ എന്നെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നഗരസഭയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എനിക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നഗരസഭയോ പഞ്ചായത്തിലോ ഇതത്ര കാര്യമായി എടുക്കേണ്ട എന്ന ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ വളർന്നേനെ പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ കാര്യ കാരണ സഹിതം അതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് വേണ്ടത്ര പുരോഗമന പാത തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് അത്യന്താധുനിക കൗതുക ജൈവ വൈവിധ്യ ആരാമം തീർത്തതിന് അംഗീകാരം നൽകി നമുക്കറിയാം ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു ഏകപടയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ടും വിജയം കാണാതെ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് നമുക്ക് തന്ന അംഗീകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ജെ എൻ ബി ടി ജി ആർ ഐ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സസ്യാത്ഭുതങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തതിന് പ്രത്യേക അംഗീകാരം അതായത് ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സസ്യങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു മേജർ സ്ഥാനമുണ്ട് ജീവ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ ജൈവ വൈവിധ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സസ്യാത്ഭുതങ്
രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കേരള വൈവിധ്യ കൃഷി സമ്പ്രദായത്തെ പരിഗണിച്ച് പ്രശംസപത്രം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ സമുദായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തി ആദരിച്ച് ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഒരു സമുദായമാണ് കർഷകർ കാരണം അടിസ്ഥാന ഭക്ഷണം തരുന്നത് അവരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കർഷകൻ ആയ ഞാൻ ചെയ്ത എൻ്റെ മികച്ച ആശയങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ കർഷകനാവേണ്ടത് എന്ന് മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നെ കണ്ടതിൽ കേരള സർക്കാർ അതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് തന്ന ഒരു അംഗീകാരമായിരുന്നു അത് വളരെയധികം ഈ അംഗീകാരങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സന്തോഷവാനാണ് ഞാൻ കാരണം ഓരോ അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴും ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായി എന്നെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അംഗീകാരങ്ങൾ ധനസഹായമല്ല അതുകൊണ്ട് അത് അത്ര കാര്യമുള്ള അതല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഓരോ പേപ്പർ കഷ്ണവും സർക്കാർ തരുന്നത് അത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ ജലത്തിൽ തീർത്ത മാതൃകാവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കേ തത്വങ്ങൾ മാനിച്ച് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഒസീൻ സ്റ്റഡീസ് പിന്നെ അനുമോദപത്രം നൽകി നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഫിഷറീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളൂ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് അംഗീകാരം തന്നു അത് തന്നത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല ഇവിടെ അക്കോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ മഹത്തരമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ കേരള ലളിത കലാ അക്കാദമി കലാപരമായ മാതൃക മുന്നേറ്റങ്ങളെ മാനിച്ച് പ്രശംസാപത്രം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ സി എം എഫ് ആർ ഐ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കരജല ജീവ മനുഷ്യ സഹായ കര ജല ജീവി മനുഷ്യ സഹവാസ മാതൃകയെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രശംസാപത്രം സി എം എഫ് ആർ ഐ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയാണ് അത് മത്സ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൗതുക പാർക്ക് സമൂഹത്തിന് ഒരു വ്യത്യസ്ത കാർഷിക സംരംഭം പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് അംഗീകാരപത്രം കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം കൾച്ച കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിന് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഈ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കളക്ടർ സാധാരണ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് എനിക്ക് തന്നത് ഇത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കളക്ടർ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വിജ്ഞാനദാഹികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഏകാംഗ വൈവിധ്യ വിജ്ഞാന ഉദ്യാനം ജില്ലയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചതിന് മാനിച്ച് അനുമോദന പത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കേരള ഗവൺമെൻറ് വൈവിധ്യ മത്സ്യശേഖരവും ഒരുക്കി തനതാവസ്ഥയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ബഹുവിധ സബ്ജക്റ്റുകളുമായി അതിൻ്റെ മികവിൽ ചെയ്തതിനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഇടപെട്ട് പരിശോധിച്ച് ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്ന് കരുതി തരുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സാഹിത്യ അക്കാദമി കൗതുക പാർക്ക് ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ബഹുവിധ പ്രായോഗിക ആശയങ്ങൾ തീർത്തതിന് അംഗീകാരം ഞാൻ സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാഹിത്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്കും ജൈവ വൈവിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അങ്ങനെ വിജ്ഞാനപരമായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പൊതുവെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാവൽ സൈറ്റായ ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസർ കൗതുക പാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വിജ്ഞാന വിനോദ സ്ഥലം എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രശംസാപത്രം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലോക ട്രാവൽ വെബ്സൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ പോലും എക്സലൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിജ്ഞാന ടൂറിസത്തിന് നൽകിയ ഏകാംഗ സംഭാവന സംഭാവനകൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കേരള പ്രശംസാപത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ പ്രശംസാ പത്രം നമ്മുടെ കേരള ടൂറിസം കൊടുക്കൽ കുറവാണ് പക്ഷേ അത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സഹജീവി സഹവാസം രൂപീകൃതമായതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകാരം നൽകി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അതും ഒരു ചെറിയ കാര്യമില്ല കാരണം അവർ അന്ന് കണ്ടത് ഈ സഹജീവികളോടുള്ള വാത്സല്യം അതുപോലെ തന്നെ നാം വളർത്തുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അവകാശം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് സഹജീവനത്തിലൂടെ ഇദ്ദേഹമെടുത്ത ഒരു സൽപ്രവൃത്തി അതിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ
സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അംഗീകാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ സോണൽ ഡയറക്ടർ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് തന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദ കൗതുക നിർമ്മാണ രീതികളെ പ്രശംസിച്ച് സാക്ഷിപത്രം അതായത് നിർമ്മാണങ്ങൾ ഓരോന്നും സഹ നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് അവർ ഇവിടെ വന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായെന്ന് കണ്ട് അവർ ഈ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പത്രം തന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ലിമിക്ക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷഗോപുരം തീർത്ത ഇന്ത്യൻ സസ്യശില്പിക്ക് റെക്കോർഡ് അംഗീകാരം അത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കിട്ടിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാമത്തെ അംഗീകാരമാണ് ലിമിക്ക ബുക്കിൻ്റെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഇരിഞ്ഞാലക്കൂട തൃശ്ശൂർ സർവലൗകിക സർവലൗകിക ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി തീർത്ത മനുഷ്യ നിർമ്മിത ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രശംസാപത്രം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത ആവാസ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു അത് ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവും മാതൃകപരമായി എന്ന് ഓട്ടോണമസ് ആണ് ആ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് അത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വിദഗ്ധ സംഘം ഇവിടെ വന്ന് അത് പരിശോധിച്ച ശേഷം എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുണ്ടായി ഇനി ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എനിക്ക് വനമിത്ര അവാർഡ് കിട്ടി അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സർക്കാരിൻ്റെയാണ് അത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയാണ് വനം വന്യ ജീവികളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സസ്യജാലങ്ങളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ച് അത് മാതൃകയായതിന് അവർ എനിക്ക് തന്ന ഒരു അവാർഡായിരുന്നു ഈ പിന്നെ വനമിത്ര അവാർഡ് ഏതൊരു സംരംഭമായാലും ഏതൊരു ഒരു പ്രസ്ഥാനമായാലും ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഭരണകൂടം തന്നെ ഈ ലോകം തന്നെ അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അതിൻ്റേതായ വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ശക്തി അതിനെ സഹായിക്കണം അപ്പം ഏത് സംരംഭങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ശക്തികളുടെ പിന്തുണയോടും സഹായത്തോടു കൂടിയും വൈവിധ്യ ശക്തികൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടാവും പിന്നെ ആ ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ആസ്തിക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സഹായക ശക്തികൾ ധാരാളം ഈ കൗതുക പാർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നാളിതുവരെ ഇത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്തു പോരുന്നതിനും അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്കും അതിൻ്റെ നിയമാനുസൃതമായ കാര്യങ്ങൾ ൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് സഹകരണങ്ങൾ ഈ കൗതുക പാർക്കിന് ഒരുപാട് പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സഹകരണങ്ങൾ ഈ സഹായിച്ച ശക്തികൾ കൗതുക പാർക്കിനെ സഹായിച്ച നമ്മളിപ്പോൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ചാപ്റ്റർ അത് തന്നെയാണ് പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സഹായിച്ച ശക്തികൾ അപ്പോൾ ഈ ശക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ഉള്ളതും നമുക്ക് തുടർഭാഗങ്ങളിൽ കാണാം നമ്മളെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ശക്തികൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും സമാനമായ ഒരു ശക്തി കുറച്ച് ചില ചുരുക്കം ചില ശക്തികൾ നമ്മളോടൊപ്പം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സർവം ശക്തൻ നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ഓമിനി പവർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാനതൊക്കെ എടുത്തു പറയുകയാണ് സർവശക്തൻ ായ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ മൈറ്റി പവർ നമുക്ക് ജീവൻ ദാനമായിട്ട് തന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ കർമ്മ രംഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ ചെയ്തികളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രബലമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജഗത് പിതാവിന് ആയുസോളം പ്രകൃതി പൂജയിലൂടെ നന്ദി ഭക്താർഭമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ എന്നും എൻ്റെ മരണം വരെ ഈ പ്രകൃതി പൂജയിലൂടെ നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് എന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഈശ്വരന് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ആരാധന അടുത്ത അത് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ദാനം നൽകിയത് നമ്മുടെ ഓൾ മൈറ്റി പവർ ഈശ്വരനാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ വരാൻ കാരണഭൂതരായത് നമ്മളുടെ മാതാ പിതാക്കളാണ് ആ മാതാപിതാക്കളെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ഹാർദ്ദമായി അവരെ എന്താ പറയുക അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അവരെ ആദരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനിക്കുകയാണ് നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയാണ് കാരണം അവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല അപ്പോൾ അവർ അവരിലൂടെ നമുക്ക് ജന്മം ഈ ഭൂമിയിൽ വരാൻ സാധിച്ചതിനും ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിനും വളരെ അവരെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് പഞ്ചഭൂത ശക്തി ചേർന്ന ലോക കുടുംബാംഗത്വം ഏത് ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന ആര് തന്നെ ആയാലും ഏത് സംരംഭകനായാലും ആരായാലും അവന് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അതായത് വായു
ശ്രേഷ്ഠൻ അതായത് ഞാൻ മുന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് പൊറിഞ്ചു വളിയത്ത് പൊറിഞ്ചു വളിയത്തിൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ പി വി ഔസേബ് പുള്ളി ഐ ടി ഐയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നെ എനിക്ക് പകർന്നു തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം നൽകിയ ആ ഭാഷാജ്ഞാനം അത് ഇന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി വിനയത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് സൗഹൃദം സുഹ സുഹൃദമാകുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികളല്ല അതായത് ഞങ്ങളുടെ സമകാലികരായ പിന്നെ ടി കെ ആൻഡു അത് എൻ്റെ അമ്മാവനാണ് ഞങ്ങൾ സമകാലികരാണ് ഇവിടെ പഠിത്തം ശരിയാവണില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം വഴികളും വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ടി കെ ആൻഡു എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ അമ്മാവൻ ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വഴി തുറന്ന് കിട്ട് കിട്ടിയത് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഓർമ്മയിൽ എന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാരുണ്യവാനായി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പ്രകാശിക്കു ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് മുതലാളിക്ക് തൊഴിലാളി മകനാവുമോ അതായത് ഒരു മുതലാളി യുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ തൊഴിലാളികൾക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു അറബി മുതലാളി എന്നെ സഹായിച്ചത് ഒട്ടുമൊന്നുമല്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ പോലെ നമ്മളെ വേണ്ട പരിചരണങ്ങളൊക്കെ നൽകി വേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ തന്ന് വളർത്തി അവിടെ നിലനിർത്തി പോകുന്ന ഒരാളാണ് പതിനാറ് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ ഈ അവസരത്തിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായവും ചെറുതല്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് രക്ത ബന്ധ ആത്മ ബന്ധത്തിന് അല്ല രക്ത ആത്മ ബന്ധത്തിൽ ഏത് വരുത് അതായത് രണ്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ബന്ധം അതായത് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ അനിയന്മാർ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആത്മ ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭാര്യ ഉദാഹരണത്തിന് ഭാര്യ ഇതൊക്കെ വർഷങ്ങളോളം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഇഷ്ടം കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്കായി ആത്മ ിലൂടെ ആത്മ ബന്ധത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം അപ്പോൾ അത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹമുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരും ഒത്തിരി പീഡന രൂപത്തിലാണ് എന്നോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തതെങ്കിലും അവർ ചെയ്തതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അവരും ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് ദോഷമാണ് ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ പരോക്ഷത്തിൽ ഈ കൗതുക പാർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അവരുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളാണ് നെഗറ്റീവ് രൂപത്തിൽ വന്നു എന്ന് മാത്രം അവരോടും ഒരുപാട് എനിക്ക് കടപ്പാട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് വിരമിച്ചവർ ഒരുമിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ അധ്യായത്തിലൊക്കെ ഉപഹെഡിങ്ങുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ആ പിന്നെ പാരഗ്രാഫുകൾ ഹെഡിങ്ങിന് താഴെയുള്ള പാരഗ്രാഫുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി വിരമിച്ചവർ ഒരുമിക്കുമ്പോൾ അതായത് റിട്ടയേർഡ് ശ്രീ പി വി ആൻ്റണി പുല്ലൻ റിട്ടയേർഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ശ്രീ പി വി മണി പനങ്ങാട്ടുകര ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേര് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വലയത്തിൽ നേരത്തെ മുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന രണ്ട് മറക്കാനാവാത്ത വ്യക്തികളാണ് അവർ അവർ ആ അത്രയും വലിയ മനസ്സുകളുടെ ഒരു ഉടമയായിരുന്നു ഇരുവരും ഇനി അവരെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ഹാർദ്ദമായി പിന്നെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അത്രയും സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഒരിക്കലും അവരെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല അവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുവരെയും എന്നും എനിക്കുമേലെ അതിരില്ലാത്ത അറിവിൻ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ഒരു ഗുരുതുല്യരായി ബഹുമാനിക്കുന്നു ഇനി ജീവനില്ലാത്തവർ ജീവിതം കൊടുക്കുമോ ഇത് ഞാൻ മുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് രണ്ട് വണ്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ജീവനില്ലാത്തവരാണ് നമുക്കറിയാം അതൊരു ഇലക്ട്രിക് പിന്നെ വാഹനം ആ ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിനൊക്കെ അലങ്കരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കൗതുക പാർക്കിന് പ്രത്യേക ഒരു അട്രാക്ഷനും ഈ കൗതുക പാർക്കിനെ കുറിച്ച് തൊട്ടരുത് നിൽക്കുന്ന ആളോട് ഇത് എന്താണ് ഈ വണ്ടി എന്താണ് ഇയാൾ ഇദ്ദേഹം എന്
സിസ്റ്റർ സിംബോറിയ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ തെൻ്റെ ആലോചിച്ചിങ്ങനെ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഏഹ് വർക്ക് ഈ ഈ ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മാറും ഇനി വരുന്ന ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറണമെങ്കിൽ വേഗം മുതൽ മുടക്കമൊന്നും ഇല്ലാതെ എൽ ഐ സിയിൽ ചേരായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൽ ഐ സിയിൽ ചേർന്നതോടുകൂടി എന്താ പറയുക വലിയൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് തന്നെ എന്നെ തിരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുകയുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങളും ഒന്നും മിണ്ടാതെ മൗനമായി നടന്നിരുന്ന ഞാൻ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ ടോക്കറ്റീവായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി പിന്നെ അവതരിപ്പിക്കാനും കൗതുക പാർക്കിൽ വിസിറ്റേഴ്സിനെ പിന്നെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒത്തിരി എണ്ണമറ്റ നേട്ടങ്ങൾ ഈ കന്യാശ്രീയിലൂടെ ഒരു തുടക്കത്തിൻ്റെ നിലയ്ക്ക് എന്നെ ഉപദേശിച്ചതിന് വളരെയധികം എന്നെ എനിക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റർ സിംബോറിയ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിനാണ് വളരെയധികം സ്നേഹ ലാളനത്തോടെ ആദരവത്തോടെ ഈ കന്യാശ്രീയും ഈ അവസരത്തിൽ സേവന എനിക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ് അഴകിന് ഏഴഴക് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഹെഡിങ്ങാണ് അഴകിന് ഏഴഴക് നമുക്കൊരു എവർ ഷൈൻ ബ്യൂട്ടി പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്യൂട്ടി പാർലർ നടത്തിയിരുന്നത് വൈഫായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ വളരെ പ്രസക്തമായി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ പിന്നെ എവർ ഷൈൻ ബ്യൂട്ടി പാലസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ധനം അത് അവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സേവനമായിരുന്നു അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു സേവിങ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിലേക്ക് വേണ്ട റവന്യൂ കൊണ്ടുവന്ന അവളെയും ഈ വൈഫിനും ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നെ സഹായിച്ചതിന് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വളരെയധികം കടപ്പാടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇളയപ്പൻ മൂത്തമകനാകുമ്പോൾ മൂത്തപ്പനാകുമ്പോൾ അതായത് എൻ്റെ ഇളയപ്പൻ അപ്പൻ്റെ അനുജൻ അദ്ദേഹം എന്നെ എൻ്റെ അപ്പനേക്കാളും മൂത്ത ആളാവുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്ത കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ വഴക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പേര് ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഒരുമിച്ച് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അതിനെ കലഹം അവസാനിപ്പിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ പൈസ കൊണ്ട് പല സമയത്തും എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായി ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്നെ പൈസ ഒന്ന് സഹായിച്ച ഈ ഇളയപ്പൻ അതായത് വി ഒ അന്തോണി വളരെയധികം പിന്നെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും പിന്നെ ആദരവോടു കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുകയാണ് വിക്രമൻ്റെ സൗഹൃദം പി ശ്രീ പി വി വിക്രമൻ വയൽക്കട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ തെങ്ങ് കയറാൻ വന്നിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വഴിത്തിരിവുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുപാട് സജീവമായി ആത്മാർത്ഥമായി എന്നെ അവിടെ സഹകരിച്ചു ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പരിപാടികളിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകൾ പിന്തുണ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ അതായത് കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാർ നമ്മളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അംഗീകാരം പിന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അംഗീകാരം ഇത് രണ്ടും തക്ക സമയത്ത് തരാൻ ഗവ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഭരണകൂടം ബാധ്യസ്ഥരാണെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വീഴ്ചതാഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇത് അതിന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ധനസഹായം ചെയ്തു എന്നല്ല ഇതിന് നിയമപരമായ തക്ക സമയത്തുള്ള എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്ത് എന്നെ സഹായിച്ചതിന് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളെ വളരെയധികം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അനുമോദിച്ചു കൊണ്ട് എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇരു മുഖ്യ ർമ്മങ്ങൾ ബഹുമുഖ നേട്ടങ്ങൾ അതായത് രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ നമ്മുടെ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അടുത്തത് നമ്മുടെ എന്താണ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും അവരാൽ കഴിയുന്ന ഈ ശ്രീ അച്യുതാനന്ദൻ തന്നെ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അതിന് വിലയിരുത്തി എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ അച്യുതാനന്ദന് പോലുള്ള നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പോലുള്ള ആരെങ്കിലും വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു സംസ്ഥാന ഇൻഡയറക്റ്റ് അതൊരു സംസ്ഥാന അംഗീകാരം തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ മുഖ്യ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇതിൻ്റെ നിയമപരമായ ഒരുപാട് സെഗ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് തൻ്റെ ആ കസേരയിൽ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നഗരസഭയുടെ ചെയർമാൻമാരായ ശ്രീ എം എൻ ശശീധരൻ മുല്ലശ്ശേരിയും പിന്നെ ചെയർമാൻ തന്നെ ശ്രീ വി ഒ പൈലപ്പൻ വേഴാപ്പറമ്പിലും ആ തക്ക സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൗതുക പാർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ത്വരിതഗതിയിൽ ചെയ്തു തന്ന
ഈ അവസരം കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ദീർഘിപ്പിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റവാക്കിൽ ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ ഉപകാരങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ തന്നെയുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പി എ ആയിരുന്ന ഇപ്പോഴും പി എ തന്നെയാണ് പി എ ശ്രീ മനോജ് പി എസ് തുഷാരം എന്ന വ്യക്തി വളരെ എന്താ പറയുക നിഷ്കളങ്കമായി നിസ്വാർത്ഥമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കൗതുക പാർക്കിന് എന്നിലൂടെ കിട്ടിയ സേവനങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഹാർദ്ദമായ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അത് വലിയൊരു ശക്തി തന്നെയായിരുന്നു ചെറുതല്ല അതിനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലും ഉറക്കത്തിലും ഒക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പ്രഥമ പൗരന്മാരും മാധ്യമങ്ങളും ഇനി നമുക്കറിയാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രാഷ്ട്രീയം സാമുദായികം സാംസ്കാരികം എന്നു വേണ്ട എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഓരോ പ്രതിഭകളും അല്ലെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സും ഇതിനെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയണത് സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചു എന്നല്ല ഇതിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് എന്നോടൊപ്പം വന്നവരാണ് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആരെയും എടുത്തു പറയുന്നില്ല സമയപരിമിതി കാരണം അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഞാൻ അവർ ചെയ്ത കൗതുക പാർക്കിനോടുള്ള വാത്സല്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും അവരുടെ പിന്നെ സഹായങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അവരിലൂടെ വാർത്ത നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ആ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് നാടറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അനിശ്ചക സംഭവങ്ങളായാലും എന്ത് തന്നെയായാലും അറിയുന്നത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ ചെയ്തു തന്ന ഒരു മാധ്യ വാർത്താ മാധ്യമത്തെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനില്ല അവർ ചെയ്തു തന്ന സഹായങ്ങൾ അത് വാനോളം എനിക്ക് പുകഴ്ത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം അത്രയും അവരിതിന് പ്രത്യേകതകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ ചെറിയ വലിയ വാർത്തകളും വലിയ വാർത്തകളായി അവരതിനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രദർശിച്ചപ്പോൾ അത് ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ഒത്തൊരുമയിൽ കൂട്ടുനന്മ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ സഹജീവികളൊത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മരപ്പെട്ടി അണ്ണാൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അവരോടൊപ്പം വളർന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ എനിക്കുണ്ടായ എന്നിൽ വളർന്ന ആ സ്നേഹവും ആ ബന്ധങ്ങളും പുതിയൊരു സംരംഭം ആയി വളർത്താനായിട്ട് അവർ എന്നെ പോഷിപ്പിക്ക എന്നെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവരറിയാതെ തന്നെ അതെനിക്ക് വലിയൊരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു അവസ്ഥയിൽ വന്നു ചേരുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല വിനെ എങ്ങനെ ഗുണമാവും അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അതൊരു വിനയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിനയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മുൻഭാഗങ്ങളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ നെഗറ്റീവുകളും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലതാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലല്ല പോസിറ്റീവ് പിന്നിലിരിക്കുന്നതിനെ തേടി പോകുമ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് പരാതികളും അങ്ങനെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തുണയായി ഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി തോൽവിയാണ് വിജയം അതായത് ഈ കൗതുക പാർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നും ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സ് മിലിറ്ററി ആയിരുന്ന ശ്രീ എന്താണ് പുള്ളിയുടെ പേര് പോൾ പി പുല്ലൻ പുത് പുള്ളി ഞാനായിട്ട് വളരെ അടുപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിമിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടാൻ പറ്റാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആ പുള്ളിനെ പോയി കാണുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് ഒരു അടി വയ്ക്കാൻ പറ്റണില്ല പിന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെറുതെ ഒരു അഭിപ്രായം പുതിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് വർക്ക് ചെയ്യണത് യൂണീക്കാണ് മറ്റാരും ചെയ്യാത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല അത് വർക്കിൽ തന്നെ അതിനെ പരിഹരിക്കണം അതിനെ എതിർക്കാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി അത് എന്നെ ഒരുപാട് എൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ തൊട്ട് നിർത്തിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ഹൃദയപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പി ഓർമ്മിക്കുകയാണ് സ്മരിക്കുകയാണ് മാലാകന്മാർ പിശാചുക്കളുടെ രൂപത്തിൽ അതായത് ഇതൊക്കെ ഓരോ സഹായം കൗതുകപാർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സഹായിച്ച ശക്തികളാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മാലാകന്മാർ പിശാചുക്കളുടെ
പരിഗണിക്കുകയാണ് ആരാമവും ആരോഗ്യവും അതായത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഗൈഡൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒരാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം കൃത്യമായിട്ട് പരിപാലിച്ച് പോരണം അതിനെ എന്നെ സഹായിച്ച ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ വി എസ് വിനസെൻ്റ് പുള്ളിയുടെ ഈ ഡോക്ടറുടെ സഹായം കുറച്ചൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ മെഡിക്കൽ പിന്നെ ഉപദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ബലം പകർന്നു തന്ന മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പറായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ വി എസ് വിനസെൻ്റ് വൈദ്യ വിദ്യ മഹാസൗഖ്യം എനിക്ക് അപകടമൊക്കെ പറ്റി ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതോടുകൂടി അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ ആക്സിഡൻറ്റൊക്കെ പറ്റി ഞാൻ സെൻറ്റ് ജെയിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ നല്ല കുറച്ചും കൂടിയും ബെറ്റർ ചികിത്സ കിട്ടാനായിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ ചിന്ത ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം മോഡി വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വി ഐ പിയുടെ ഏറ്റവും പിന്നെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പിന്നെ ചികിത്സ ഞാൻ ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വി ഐ പി എ എങ്ങും കൊണ്ടു പോകേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്തിക്കോളാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്ത് വളരെ വിജയകരമായി ആ ചികിത്സ ചെയ്ത് ഇന്ന് എൻ്റെ പുനർജന്മ ജീവദാതാവായി കരുതുന്ന ഡോക്ടർ ടി കെ മനോജ് അത് എന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി പോവുകയില്ല യാത്രയിലും യാത്രികർ അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് എൻ്റെ യാത്രയിലും അതേമാതിരി തന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഈ പാർക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അങ്ങനെ എന്നെ ഒത്തിരി സഹായിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ആശുപത്രിയിൽ വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങനെ സഹായിക്കാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ നിഴലായി എന്നെ സഹായിച്ചവരാണ് ശ്രീ പി എ ഔസഫ് പുല്ലനും അതേപോലെ തന്നെ പി പി സി ഔസഫ് പുല്ലനും ഒരു രണ്ട് പേരും ബന്ധുക്കളാണ് അവരിന്നും എന്നോടൊപ്പം എന്നെ സഹായത്തിനായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇന്നും എൻ്റെ നിഴലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അവരോട് ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിക്കായി പ്രതിഫലനം ദാനം ഈ കൗതുക പാർക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വെബ്സൈറ്റ് എന്തായാലും നിർമ്മിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്ന് വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി കണ്ടൻറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരാളെ കിടണം അപ്പോൾ അതിനെ സഹായിച്ച ഒരു പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീ പി കൃഷ്ണകുമാർ എറണാകുളത്താണ് വീട് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോരായി ഉള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് അതിന് നല്ലൊരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാക്കി തന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എഴുതി തന്ന പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് കണ്ടൻറ്റ് എഴുതി തന്നതിന് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒരു ഒരു പൈസ വേണ്ട അതെന്താ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറക്കി അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ എനിക്ക് ഭൂമിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ ഇങ്ങനൊരു സഹായം ചെയ്ത് ഞാൻ അതിനെ സഹായിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും നല്ല മനസ്സുകൾ നമ്മളെ പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതൊരു ദക്ഷിണയായി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ അതേസമയം ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ അജീവനാന്തം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാണാമറിയത്ത് ഉപദേഷ്ടാവ് ഞങ്ങൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു എം എ ലിറ്ററേച്ചർ പിന്നെ ലൂവിസ് ലൂവിസ് വർഗീസ് കാച്ചപ്പള്ളി അതിങ്ങനെ എം എ ലിറ്ററേച്ചറാണ് എപ്പോഴും ഭാര ഭാഷാപരമായ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹവുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അത് ഇന്നും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാണാമറിയാത്ത ഉപദേഷ്ടാവ് ഞാൻ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബുദ്ധിജീവികൾ മാർഗം നൽകുമ്പോൾ കെ എഫ് ആർ ഐ നമുക്കറിയാം കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് വന്യജീവികളെ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിട്ട് ഞാൻ വളരെയധികം അടുപ്പമുണ്ട് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മളുടെ വന പരിസ്ഥിതി ദിനം ആയിട്ട്
ഇനിയും നമ്മുടെ സഹായിച്ച ശക്തികളുടെ ആ ഒരു ശ്രേണി അവസാനിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് ഒത്തിരി പേര് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കാണാൻ മറിയത്തു നിന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് മുഴുവനും കൂടെ നമുക്ക് കാര്യകാരണ സഹിതം വിവരിക്കൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതായ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റേതൊന്നും അപ്രധാനം എന്നല്ല ഞാൻ പറയണേ കഥ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ബന്ധങ്ങളെ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിച്ച കേസുകളാണ് ഞാൻ തുടർന്ന് പോരുന്നത് ഇനി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ യേശുവായി അത് അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഓട്ടോണമസ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് അത് പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അകവഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചു സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം അത് ഒരു പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മളുടെ മറ്റൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് അവിടെ തന്നെയാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ രേഷ്മ എൻ്റെ മകൾ അവിടെ എം എസ് സി ചെയ്തതും അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പി ടി ജോയ് ഫാദർ പി ടി ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന ആ അച്ഛനും ഇതിനോടൊപ്പം പിന്നെ നമ്മളുടെ കൗതുക പാർക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നതിൽ മുൻനിരയിൽ നിന്ന ഒരു പ്രതിഭയി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന് സമാനമായി തന്നെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനെ കാണുകയാണ് അടുത്തത് നാനാ വിശ്വാസ മേഘത്ത ശക്തിയിലേക്ക് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ മണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ധാരാളം മത വിശ്വാസികളുണ്ട് ഈ മത നാനാ തരത്തിലുള്ള മതസ്ഥർ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ കൗതുക പാർക്കിനെ സഹകരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം കാരണം എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഇവിടെ വരികയും ഇത് കാണുകയും പിന്നെ അവർ ആസ്വദിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ അറിവ് ആർജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ഹൃദയംഗമമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അവരെ ഓരോ മതസ്ഥരോടും ഞാൻ വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നിസ്തൂലമാണ് ഈ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനതൊരു ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചൊരു വാചകം വായിക്കുകയാണ് വൈവിധ്യ രാഷ്ട്രീയ മുഖങ്ങളില്ലാതെ ഒരു മെയ്യും ഒരു ജീവനുമായി ഒരു കുടയുടെ കീഴെ തണലായി ഉദ്യാനത്തെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നതായി കാണാം ഇവരെല്ലാവരും ഭാരതമാതാവിൻ്റെ നാനാ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമായ ബഹുവർണ്ണ പതാകകളേന്തിയ ഓമന മക്കൾ കൗതുക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വർത്തമാന ഭാവിയിലും സാമൂഹിക നൈസർഗിക നന്മയിലും ലക്ഷ്യം വെച്ചതിനാൽ ഉദ്യാന ഉയർച്ചയ്ക്ക് മേലെ പച്ച പതാക ഉയരുകയായിരുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ സദ്ഗുണങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് അവർ തന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊടി നിറം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ സമുദായം മതം ഒന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് അവർ സഹായിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഞാനിതിൽ വളരെ വിശദമായി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് മുഴുവൻ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓടിച്ച് പറയുകയാണ് പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം ഇനി അടുത്തത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയൽവാസികൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ കലാലയങ്ങൾ ആതിര ശുശ്രൂഷാലയങ്ങൾ ബന്ധുജനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രധാനികൾ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവരവരുടെ പങ്കുകൾ വഹിച്ച് പിന്തുണയിലൂടെ ഈ കൗതുക ലോകത്തെ സർവ്വ ഊർജ്ജ പ്രഭാവമാക്കിയിടുവാൻ ശ്രമിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഈ സഹായിച്ച ശക്തികളുടെ ഭാഗം ഒത്തിരി ഞാൻ ഓർമ്മയിലുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടി എനിക്ക് പ്രതിപാദിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇനി നമ്മളുടെ കഥാഭാഗങ്ങൾ ചരിത്ര ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ നല്ല നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ നമ്മ നാം അറിയാതെ ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചില കലഹങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചു എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റ് വർത്തമാന കാലത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നറിയാനുള്ള താല്പര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാം അതിൽ ഞാൻ നല്ല പകുതി ജീവൻ്റെ പകുതി ഭാര്യയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഭാര്യ ഞാൻ നേരത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ നമ്മൾ അതായത് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യമായ പിന്നെ ഭാവി ഫലങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷെ ചെയ്ത അറിയാതെ ചെയ്ത
പുകയുന്ന അഗ്നിപർവ്വതമോ അതായത് അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും പുകയുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമാണോ നമ്മുടെ കുടുംബം എന്നാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഒക്കെ വഴക്കടിച്ച് പിന്നെ ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയൊക്കെ വളർന്നു പോകുന്നത് നല്ല നന്മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഊർജ്ജം പകർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ശക്തിമത്തായി കൗതുക പാർക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണവും കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന അവരുടെ ഊർജ്ജമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നും ചെറിയ തോതിൽ പൊട്ടലും ചീറലും മൂലം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഭാര്യയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് ശക്തി പോരാ അപ്പോൾ അവൾ ചെയ്ത് കുടുംബത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിലും അതേപോലെ തന്നെ പാർക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതി സജീവമായിട്ടും മുന്നത്തേക്കാളും ഊർജ്ജസ്വലമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് തന്നെയല്ല എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും എന്ന പോലെ ചെറിയ തട്ടുമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മളുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലാതെ ഇന്നും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ ഇത് പത്താമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളിലും സന്തോഷങ്ങളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കുചേർന്നവരാണ് അകവഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരുന്ന് കൗതുക പാർക്കിൻ്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ചാപ്റ്റർ ഒരു പക്ഷേ ബാക്കിയുണ്ട് അത് അവിടെ രഹസ്യമായി നിൽക്കട്ടെ ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വലിയൊരു സഹകരണം സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡുകളും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സഹകരണത്തിന് പുറത്ത് ഇതിന് പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും പിന്നെ തന്നെയല്ല അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് അതൊരു രഹസ്യമായിരിക്കട്ടെ അതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവരെ തൽക്കാലം നിങ്ങളോട് വിട ഞാൻ പിരിയുകയാണ്